մեն չենք պատրասում դարնալ այդ հակահերոսը։ Ազգային ժողովի ընդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը թե եւ սпасվող հանրակվեն հակասահմանադրական է համարում, բայց ոչ ի քարոշչություն չի իրականացնի։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, լուսավորն իրեն որևէ ճամբարում չի տեսնում։ Մյուս ուժերին էլ կոչարեց ոչի ճակատ չձևավորել, ինչպես ձևակերպեց, իշխանությունը որևէ մեկի նկատմամբ ապելության քարոզ իրականացնելու շանս չտալու համար։ Հակասահմանադրական հանրակվեի հակասահմանադրական պրոցեսի մեջ չպիտի լինի հակառակ ճամբար։ Պիտի լինի միայն այոյի ճամբար։ Ոչի ճամբար չպիտի լինի։ Ինչու որովհետև իշխանությունը օթիպես պետքա, որ ինչ որ մարդիկ ոչի քարոշություն տանեն, որ ինքը այդ մարդկանց ասի, հա, դուք Սերսակսյանին եք պաշտպանում, բայց ես ելույթներ ունենա, որ այդ արդեն բոլորը հոգնել են։ Եվ մարդկանց հանի ասի, այ ես անգամ եթե դուք չգնաք տեղամասեր, նրանք կգան եւ ձեզ կկերեք են, բան տես բան էր պատմեր, որ մարդիկ գնան նրական տեղամասեր։ Բայց եթե չի լինում ոչի ճամբար, թե ոմենակ այոն քարոզ են, մե ժողովուրդն ենք որոշի կգնա, կքվյարկ այդ այոն, չի գնա, չի քվյարկ։ Բոլորին կոչ ենք անում։ Մի լծրեք իշխանության ջրաղացին ջուր մտնելով այդ ատելության ճակատի մեջ որովհետև այդ ճակատով դուք ապահովելու եք այոյի հաղթանակ իշխանական իմքայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Հալեն Սիմոնյանը աբսուրդ որակեց ընդիմադիրների որոշումը եթե իրանք պնդում են որ դաս խալ է եւ իրանք պատասխանատվություն են կրում նաեւ իրենց ընտրողների առջև եւ պետք է այդ մարդկանց ուղորթեն ինքը հասկանում է որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ամենայն հավանականությամբ գալու է եւ այո է ասելու եւ դրանից խոսափում է հասկանալով բայց մի եւ նույն ժամանակ չի կարող անում թաքցնել եւ չի կարող անում խոսափել այն անցալից նկատի ունենալով 1 2 3 օրը որտեղ ինքը դենց կտրուկ հայտարություններ են անում ասում էր ես թե հնարավոր է նաեւ գլխավոր եմ որ նախագահ չի ծրագի եւ այլ չի կարող անում դրանից փախչի եւ մի եւ նույն ժամանակ իրեն արդարացնում է դա ընդհանրապես արդարացող եւ ցետնոտի մեջ գտնվող քաղաքական ուժի ղեկավարի խոսքեր որը որ չի կարող անում կողմնորոշվի ինքը ինչ է անում Հրաշ Թովմասյանի եւ Սահմանադրական դատարանի 6 անդամների պաշտոնավարման դատարեցման հարցով Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեի նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի Փետրվարի 17-ից բայց խորհրդահանի ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի խոսքով դեռ չի որոշել այոյի թե ոչի ճամբարում կլինեն Մեզ մոտ այդպես միաձայն չի որ ասեմ այսպես էլ մենք հաղորդի նիստ կրավիտենք քննարկենք եւ մեր տեսակետը մենք կհայտարենք բոլորտել կիմանակ եւ մեր թիմակիցները մեր համակիցները եւ դուք կիմանակ մեր տեսակետը մեր որոշում այո թե ոչ բհկական պատգամավոր շակեի սայանի խոսքով կուսակցության քաղ խորհուրդը շափաթվա վերջում քննարկում ներկանց կացնի բհկի որոշումից էր կախված ընդդիմադիրները կդիմեն սահմանադրական դատարան թե ոչ վիճարկելու հանրակվեի վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման օրինականության հարցը սահմանադրության բառնված են 27 պատգամավորի ստորագրությունը անհրաժեշտ 17 հոկանոց լուսավոր հայաստան խմբակցությունը պատրաստ էր բայց առանց բհկի պատգամավորների այդ գործը հնարավոր չէր գլուխ բերել պետրվարի 6-ի քվեարկությանը չմասնակցած բհկն ընդհացակարգային խախտումներից էր խոսում բայց մի եւ նույն ժամանակ հայտարարում հանրակվեի գաղափարին դեմ չեն Սարուկյանն այսօր ըստեյության բացասական պատասխան տվեց սահմանադրական դատարան գնալու Մարուկյանի առաջարկին Սահմանական դատարանը շագրգիր կողմ է ճիշտ է թե ոչ դրա համար մենք ձեր նպայանք պատասխան թվոս տուրագրությունը ու Սարուկյանի խմբակցությունը չունի է թե համար այդ հարցը կարծում եմ այլևս փակվածա Մինչ անորոշ է ովքեր են լինելու ոչի քարոզիչները արդեն իսկ հայտնի է այոյի շտաբի պետի անունը Ալեն Սիմոնյանի խոսքով այն ղեկավարելու է տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը Նա նաև արտահերթ խորհրդահանական ընտրություններում իմ քայլի նախընտրական շտաբի ղեկավարներ 